నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్కు స్వాగతం నేను సీతారాం ఈరోజు వార్తల ముఖ్యాంశాలు రాంపురం జిరాయితీ భూ వివాదంపై విచారణ జరిపించాలి మాజీ మంత్రి బండారు డిమాండ్ చెడు వ్యసనాలకు బానిసై యువత పెడదారి నగరంలో పెరుగుతున్న చోరీలు నవంబర్ ఇరవై ఆరున సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలి అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘ నేతలు పిలుపు నగరంలో కొనసాగుతున్న అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత ప్రక్రియ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఇదే జరుగుతుందని కమిషనర్ సృజన హెచ్చరిక విశ్వ వేదికపై మెరిసిన విశాఖ మహానగరం అమ్ముల పొదులో మరో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు ఇక వార్తల్లోని వివరాలకెళ్దాం పెందుర్తి మండలం రాంపురం రైతుల భూ వివాదం వ్యవహారంలో రాజ్యసభ సభ్యుడు వి విజయసాయిరెడ్డి హస్తం ఉందని దీనిపై విచారణ జరిపించాలని మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణమూర్తి డిమాండ్ చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు రాంపురం జామివారి చెరువు ఆయకట్టు రెండు వందల పద్దెనిమిది బై నాలుగు సర్వే నంబర్లో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు ఎకరాల భూ వివాదంపై విజయసాయిరెడ్డి తన ప్రమేయం లేదంటూ వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ భూ వివాదం వ్యవహారంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా కూడా వివరించారు ఈ గొడవలో పాత్రధారిగా ఉన్న పెద్దిరెడ్డి సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయన వెనుక రెవెన్యూ సిబ్బంది ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందో స్పష్టతనివ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు లేకుండా తప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన కొత్త వలస సబ్ రిజిస్ట్రార్ దీనికి సంబంధం లేని వ్యక్తులతో రెవెన్యూ సిబ్బందిని పంపించిన పెందుర్తు ఎంఆర్ఓపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అసలు ఈ భూమి రాంపురం రైతులదా కాదా ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజు కూడా స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు కంటిన్యూగా ఎనిమిది చాలా ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడో పూర్వం ఒకసారి మంత్రి అలాంటి చరిత్ర గల దేశంలోనే చరిత్ర గల నాయకుడు నువ్వు ఆస్తాలు నామినేషన్ బాడీ ప్రజల్లో ఎన్నుకోలేదు కొత్త సొంత జిల్లాలోని పరపతలేదు నువ్వు నామినేషన్ మీద వెళ్ళి ఆడిటింగ్ వ్యాపారం చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు అంటున్నావు రామోజీరావు ఒక జర్నలిస్ట్ కాదే అని రాధాకృష్ణ ఒక జర్నలిస్ట్ కాదే అని అసలు నువ్వు రాజకీయ నాయకుడివా నువ్వు ప్రజాప్రతినిధివా నువ్వు కాదే నువ్వు ఒక బ్రోకర్ అని నువ్వు ఒక ఆడిటర్ అని నువ్వు ఒక బ్లాక్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పువ్వులు రాజావా నువ్వు బ్లాకర్ అని నువ్వు రామోజీరావు అని రాధాకృష్ణ విమర్శిస్తావా నడుతో మీ సాక్షి పేపరు పెట్టావే మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి జర్నలిస్టా మీ భారత జర్నలిస్టా ఏం మాట్లాడతావు విజయసాయిరెడ్డి నోరు ఉంది కదా అని సాక్షి పేపర్ ఉందని ఛానల్ ఉందని నువ్వు మాట్లాడితే అయిపోతా నువ్వు రామోజీరావు ది గ్రేట్ లెజెండ్ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రముఖ సంపాదకుడిగా పేరున్న వ్యక్తి రామోజీరావు విమర్శిస్తావు కింద స్థాయికి వచ్చి పెద్ద స్థాయికి వచ్చి వేళ రాధాకృష్ణ విమర్శిస్తావు నీ సాక్షి దొంగ పేపర్ కదయ్యా నీ పెట్టుబడులు వచ్చాయి ఇవన్నీ తర్వాత ఇష్టం నాకు విజయసాయిరెడ్డి నాకు సంబంధం లేదు అని ఫూ చేసుకోమనండి ఎందుకు అమ్మాయి చెప్పాలన్నమాట మనసా వాచ నాకు విజయసాయి ఒత్తులు ఉందని పెద్దరెడ్డి ప్రకాష్ రెడ్డి పక్కన నెంబర్ వన్ అదే అని ఫోన్ అవునా కాదు మీ అందరికీ ఫోన్ ఇష్టమనండి రెండోది అక్కడ కొత్త వాళ్ళు తిరిగిస్తారు మూడోది ఎంఆర్ఓ నాలుగోది ఎమ్మెల్యే చెప్తే ఎమ్మెల్యే అయితే మాలకున్నాం సర్దుబాటు చేసుకుంటున్నా సర్దుబాటు అంటే మాత్రం సర్దుబాటు చేసుకోమన్నారు కదా ఏంటి సర్దుబాటు మీ ఎమ్మెల్యే అని మాట్లాడదా ఎవరన్నా మాట్లాడేది పెద్ద సూర్యప్రకాశ్ రెడ్డి అన్నారు మాట చూసే రికార్డింగ్ నేను అబద్ధం చెప్పలేదా నలుగురు దీంట్లో పాత్రదారులు విజయసాయిరెడ్డి నెంబర్ వన్ ఏ వన్ విజయసాయిరెడ్డి ఇక్కడ అక్కడ ఏ టూ అక్కడ ఏ వన్ అక్కడ ఏ టూ ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కొత్త వలస ఏ త్రీ పెందుర్తి అమ్మారో ఏ ఫోర్ అనమ రెడ్డి అదీప్ రాజు అనమ రెడ్డి అదీప్ రాజు నగరంలో దొంగతనాలు దారి దోపిడీలు ఏటీఎం చోరీలు చైన్ స్నాచింగ్లు తదితర నేరాలు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి చెడు వ్యసనాలు ఈజీ మనీకి అలవాటు పడిన యువత నేరాలు అధికంగా చేస్తున్నారు దువ్వాడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వడ్లపూడి అప్పికొండ కాలనీలో జరిగిన దొంగతనం ఈ ప్రాంతంలో తీవ్ర కలకలాన్ని రేపింది ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో సుమారు ఐదు తొలాల బంగారాన్ని దుండగులు దోచుకెళ్లారు 
క్లూజ్ టీం ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన జరగబోయే సార్వత్రిక సెమ్మెలో ప్రజలంతా పాల్గొనాలని ఏఐటీయుసి నగర కౌన్సిల్ సభ్యుడు పడాల గోవిందు పిలుపునిచ్చారు సమ్మెకు సంబంధించిన పోస్టర్ను సీతమ్మ ధార అల్లూరు సీతారామరాజు విగ్రహం వద్ద ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా పడాల గోవిందు మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఖండిస్తూ ఈ సమ్మె చేస్తున్నట్లు గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఇరవై ఆరో తారీఖుని యూనియన్లు ఫెడరేషన్లు అన్నీ కూడా కలిపి సమ్మెకి పిలుపునిచ్చాయి ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చిన తర్వాత నుండి నేటి వరకు కూడా కార్మికుల కార్మికుల్ని కార్మిక హక్కుల్ని అనగతొక్కాలని చెప్పి చూసామన్నారు అందులో భాగంగానే కార్మికులు నాడు పోరాడి తెచ్చుకున్న వంటి సంఘాలను నా నూట నలభై నాలుగు కార్మిక సంఘాలు ఉంటే అవన్నీ కుదించి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు చట్టాలుగా చేసి ఈరోజు కార్పొరేట్ సంస్థలకి తాకట్టు పెట్టే విధంగా కార్పొరేట్ సంస్థలకి మేలు కూర్చే విధంగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ పరిపాలన ఉంది కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు రేపు ఇరవై ఆరో తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేస్తామన్నాం ఆ సమ్మెలో ప్రజానీకం కార్మికులు అసంఘటిత కార్మికులు కూడా అందరూ పాల్గొనాలని చెప్పి పిలుపునిస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ తందానా అంటే ఇతను తానాని అతను తానా అంటే ఇతను తందానా అని చెప్పేసి ఇద్దరు ఒకటే విధంగా ఈరోజు పరిపాలన చేస్తామన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో నూతన మోటార్ రవాణా చట్టం చెప్పి రెండు వేల పద్నాలుగు తీసుకొచ్చారో దాన్ని వాహన భార వాహనం నడిపే వారికి భారమైనటువంటి జరిమానాలు విధిస్తూ ఈ ఈ సంవత్సరంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన జీవో నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఒకటి ఆ దాన్ని వెంట రద్దు చేయాలి దాన్ని రద్దు చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్లు ఆటో డ్రైవర్లపై వేధించి తిద్దుంటున్నారు కరోనా టైంలో బేరాలు లేక జనాలు కూడా బయటకు రాకుండా లాక్డౌన్ విధించిన సందర్భంలో కూడా ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్లపై ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్లు ఓడిలేసి దానిపైన సీజింగ్ చేసి ఆటోల్ని ఆటో డ్రైవర్లు వేధిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఒకటి లేదా రెండు జూలు వాయిదాలు కొట్టి ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్లు సహకరించవచ్చేంటి ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్లు ఈరోజు ఫైనాన్స్ కట్టలేదని చెప్పేసి ఆటో సీజింగ్ చేస్తే సీజింగ్ ఛార్జీ మూడు వేలు దాన్ని పెట్టిన వంటి యాడ్ యాడ్ ఛార్జీ రోజుకి యాభై రూపాయలు దాన్ని సీజ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు జరిమానా ఆటో డ్రైవర్పై విధిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం ఏదైతే ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్లు చేస్తున్నటువంటి దోపిడీ ఉందో దాన్ని అన్న అరికట్టాలి విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ దోపిడీకి ముఖ్యంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ సి సిపి గారు కానీ ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్పై తక్షణమైన కమిటీ నేసి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ఏఐటీయుసి ఆటో యూనియన్గా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం జీవీఎంసీ పరిధిలో అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేత ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది నగరంలో శుక్రవారం ఒక్కరోజే తొమ్మిది చోట్ల అక్రమంగా నిర్మించిన వాటిని జీవీఎంసీ సిబ్బంది కూల్చివేశారు తిమ్మాపురం బీచ్ రోడ్డుకు ఆనుకొని సిఆర్జెడ్ అనుమతి లేకుండా నిర్మిస్తున్న షెడ్ కాంపౌండ్ వాల్ను ఆరిలోవలోని హెల్త్ సిటీ లేఅవుట్ ఆక్రమణలను తొలగించారు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు పార్కింగ్ స్థలాలు ఆక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ జి సృజన హెచ్చరించారు ప్రెస్ డెస్క్ గ్రోషమెంట్స్ లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ గా చూడండి మీరు మీకు ప్రెస్ నోట్ వస్తుందో లేదో తెలియదు నా దగ్గర అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ ఇల్లీగల్ అనౌథరైజ్ కన్స్ట్రక్ట్ నేను ఒక పదకొండు మందిని ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ సరెండర్ చేశాను బికాస్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇదర్ అలిగేషన్స్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ రెండు కారణాల వల్ల కూడా దానివల్ల బెటర్ అంటే ఇట్స్ లెసన్ టు మై డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో దట్ అది ప్రజలు ఆర్ కొంతమంది తప్పు చేసే వాళ్ళు చేసిన ఎంత ఈక్వల్ గా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాము డిపార్ట్మెంట్ లో తప్పు చేసినా గానీ అంతే స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము అని పదకొండు మందిని కూడా సరెండర్ చేశాము సరెండర్ ఎందుకు చేశారు సస్పెండ్ ఎందుకు చేయలేదంటే వేకెన్సీ ఏర్పాటు చేస్తే నాకు ఆల్టర్నేట్ ఉండదు సస్పెన్షన్ చేస్తే వేకెన్సీ ఉంటుంది సో నేను వాళ్ళని సరెండ్ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయమని రికమెండ్ చేస్తూ సరెండర్ చేశాను వాళ్ళ ప్లేస్లో 
స్టేట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ బెటర్ పీపుల్ ని వేయమని చెప్పాను వాళ్ళు కూడా జీవో వచ్చింది లాస్ట్ వీక్ దే ఆర్ ఆల్సో జాయినింగ్ చాలా మంది ఈ రోజు రేపట్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ డిసిప్లిన్ ఇన్ టు ఇన్ కమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో డిసిప్లిన్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్ ఆల్సో ఈ రోజు నేను చెప్పిన ఫిగర్ రేపు మారిపోవచ్చు బికాస్ ఈ రోజు నైట్ ఏమన్నా కడితే నిన్న చెప్పారుగా వేరే ఫిగర్ అనొచ్చు బట్ మేము యాప్ ఒకటి తయారు చేసుకుని చేసిన దాంట్లో we have identified 6700 as on today so we'll keep identifying adi ee roju taagipokapovachu because adi jarugutunte manam identify cheyadam maa udyogam adi mem chestune untam so it cannot be fixed intak mundu 6600 almost bps lo pettaru avanni kuda authorized e vaati tarvata 6700 ochindi 12000 deento naagipothunda cannot say maa udyogam mem chestune untam chese vaallu chestune undochu we'll maa udyogam teeseyadam vaati మహా విశాఖకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఖ్యాతి దక్కింది ప్రపంచ స్థాయి అవార్డు రేసులో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది స్మార్ట్ సిటీ వరల్డ్ కాంగ్రెస్లో మన దేశం నుండి ఎంపికైన ఏకైక స్మార్ట్ సిటీగా గుర్తింపుని పొందింది ప్రతిష్టాత్మక ఈ అవార్డు జీవీఎంసీకి లభించడం పట్ల అధికారులు హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు విశ్వవేదికపై మహా విశాఖ మెరిసింది అంతర్జాతీయ అవార్డుల రేసులో సత్తా చాటింది ఆకర్ష నగర హోదాలో ఇప్పటికే ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి అవార్డులను కైవసం చేసుకున్న జీవీఎంసీ ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ స్థాయి అవార్డును తన అమ్ములు పొదిలో చేర్చుకుంది స్పెయిన్లో జరిగిన స్మార్ట్ సిటీ ఎక్స్పో వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మహా విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడింది మూడో స్థానంలో నిలిచింది లివింగ్ అండ్ ఇంక్లూజన్ అవార్డు కేటగిరీలో మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్టులతో ప్రపంచంలోని ఇరవై నగరాలు స్మార్ట్ సిటీ వరల్డ్ కాంగ్రెస్లో పోటీ పడ్డాయి బీచ్ రోడ్లో మూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లతో నిర్మించిన ఆలెబిలిటీ పార్క్ లివింగ్ అండ్ ఇంక్లూజన్ అవార్డుకు పోటీ పడింది ఈ పోటీలో మురికివాడల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుతో బ్రెజిల్ తొలి స్థానంలో నిలువగా వివిధ రకాల బిల్లుల్ని చెల్లించే ప్రాజెక్టుతో టర్కీకి చెందిన ఇస్తాంబుల్ సిటీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది ఆలెబిలిటీ పార్క్ ప్రాజెక్టుతో మహా విశాఖ మూడో స్థానంలో నిలిచింది వచ్చే ఏడాదికి మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకునే దిశగా జీవీఎంసీ ప్రయత్నిస్తోంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే అన్ని నగరాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వివిధ రకాల కేటగిరీస్ లో అవార్డ్స్ ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది కాంపిటీషన్ పెట్టి ఇట్స్ కాంపిటేటివ్ అవార్డ్ ఓన్లీ అండి మనం మనం అప్లికేషన్ పెడితే మనల్ని స్క్రూటినైజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం కూడా వాళ్ళు ఏడు రకాల కేటగిరీస్లో అప్లికేషన్స్ పిలవటం జరిగింది ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఏడవ కేటగిరీ యాడ్ అయింది కోవిడ్కి సంబంధించింది అవి కాక లివింగ్ కండిషన్స్ మీద కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఆ విధంగా ఆరు రకాల కేటగిరీస్ ప్లస్ కోవిడ్లో వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది మనం కోవిడ్తో పాటు లివింగ్ అండ్ యాక్సెసబుల్ లైఫ్ అని చెప్పి కేటగిరీలో అంటే మన ఆలెబిలిటీస్ పార్క్ని అందు ఆ ప్రాజెక్ట్ని అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే మనం ఆలెబిలిటీస్ పార్క్ ద్వారా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్కి కూడా పార్క్ యాక్సెస్ కానీ ప్లే ఏరియా యాక్సెస్ కానీ మామూలు పిల్లల కంటే ఏ విధంగా తక్కువ కారు వాళ్ళకి అది యాక్సెస్ అవ్వడంలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కావచ్చు ఆర్ భయం పోగొట్టడం కావచ్చు లేదా వారికి ఆ గౌరవం ఇవ్వడం కావచ్చు దాంట్లో మనం మిగిలిన పిల్లలతో పాటు వీళ్ళని కూడా ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తాము అనే కేటగిరీ కింద అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అది నచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నే అన్ని దేశ అన్ని నగరాల్లో కూడా టాప్ త్రీ తీసుకున్నారు టాప్ త్రీ తీసుకున్న దాంట్లో మన విశాఖపట్నం ఆలెబిలిటీస్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఫైనలిస్ట్ అయింది ఇందులో వన్ టూ త్రీ అనేది ఏం లేదు మూడిట్లో ఒకటి గెలుస్తుంది మిగిలిన రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో బ్రెజిల్ వారికి అవార్డు రావటం జరిగింది మనం షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాం ఇది ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మన దేశం నుంచి మిగిలిన స్మార్ట్ సిటీస్ అన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఫైనల్ లిస్ట్లో మనది మాత్రమే అయింది సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన దేశంలోని ఏకైక నగరం అక్కడ ఫైనల్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిన ఏకైక నగరం అన్ని కేటగిరీస్ కలిపి కూడా ఏకైక నగరంగా నిలిచింది కాబట్టి మన నగరానికి మన రాష్ట్రానికి కూడా గర్వకారణం అయిన విషయం ఆ విషయం మీ అందరితో పంచుకుందామని ఆ ఆలెబిలిటీస్ పార్క్ అనేది చాలా ఎగ్జాంపులరీ వర్క్ మీకు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన స్మార్ట్ సిటీ అవార్డ్స్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరూ కూడా దాన్ని చాలా మెచ్చుకున్నారు 
బీచ్ రోడ్ లో వైఎంసీఏ ఎదురుగా మూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లతో ఆలెబిలిటీ పార్క్ ను జీవీఎంసీ నిర్మించింది సాధారణ ప్రజలతో పాటు విభిన్న ప్రతిభావంతులు కూడా ఆటలాడుకుని సంతోషంగా గడిపేలా ఈ పార్క్ ను తీర్చిదిద్దింది పార్క్ లో క్లైంబింగ్ నెట్ పిల్లలు ఆటలాడుకునే ఎక్విప్మెంట్ ప్లే గ్రౌండ్ డ్రమ్స్ తో పాటు ప్రత్యేక విద్యుత్ దీపాలంకరణతో తీర్చిదిద్దే ల్యాండ్స్కేప్ లు ఉన్నాయి విభిన్న ప్రతిభావంతుల కోసం మూడు సీట్ల మేరీ గ్రౌండ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు దివ్యాంగులు కూడా సంతోషంగా గడిపేలా దేశంలో రూపొందించిన తొలి ఎబిలిటీ పార్క్ ఇదే కావటం విశేషం గాజువాక అశోక్ నగర్ కాలనీలో మైనర్ బాలికపై యువకుడు అత్యాచార యత్నం చేయబోయిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది వాల్తేరు ఆర్టీసీ డిపోలో మోటార్ మెకానిక్గా పనిచేస్తున్న సతీష్ అనే యువకుడు ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి ప్రయత్నించాడు విషయం గమనించిన స్థానికులు దేహశుద్ధి చేసిన యువకుడిని పోలీసులకు అప్పగించారు దీనిపై గాజువాక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ దిశ ఏసీపీ ప్రేమ్ కాజిల్ను ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారని చెప్పారు ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు గుర్తు చేశారు రెండు వేల ఇరవై అశోక్ నగర్ లో ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం కేసు రావడం జరిగింది గాజువాక పిఎస్ లో నిన్న కేసు నమోదు చేసాం దాని మీద ముద్దాయిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ కేసుని దిశ మేడం గారు రామ్ కాజల్ మేడం గారు దర్యాప్తు చేసి నిజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది జీవీఎంసీ స్థాయి సంఘం మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ ప్రస్తుతం నలభై మూడవ వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి బాణాల శ్రీనివాసరావు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి అక్కయపాలెం చెక్కుడ్రాయి బిల్డింగ్ సమీపంలోని ఆయన స్వగృహంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు పార్టీ కార్యకర్తలు అభిమానులు బంధుమిత్రులు కుటుంబ సభ్యులు సందరి మధ్య కేక్ కట్ చేసి ఈ వేడుకలు నిర్వహించుకున్నారు వారంతా శాలువులు కప్పి పుష్పగుచ్చాలు అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనంతరం స్థానిక ఇందిరా ప్రియదర్శిని వృద్ధాశ్రమంలో పండ్లు రొట్టెల పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా బాణల శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ పార్టీ కార్యకర్తలు అభిమానులు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు మరి ఈరోజు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా మరి ప్రతి సంవత్సరం పుట్టినరోజు కూడా మన అభిమానులందరూ కూడా నా శ్రేయస్సు కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి వాళ్ళ తాలూకా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చి మరి ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరంలాగా ఓ పండగలాగా వాళ్ళందరికీ చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళందరికీ నేను చేతులు జోడించి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నా మరి రాబోయే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన అనేక పథకాలతో అనేక కార్యక్రమాలతో మన ఉత్తర నియోజకవర్గం సంబంధించి మన రాజుగారు ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి ఇవన్నీ కూడా మన కార్యకర్తలు కానీ మన అభిమానులు కానీ ప్రజలకు తీసుకెళ్ళి అనేక మంచి కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ మరి ఇంకొకసారి ఉచ మన అందరి అభిమానులందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కారాలు చెప్తూ తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి విధులు నిర్వర్తించిన ప్రాంతీయ కంటి ఆసుపత్రి వైద్యులను వినయ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించారు ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మేడపాటి శ్రీనివాసరెడ్డి వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది శాలువులు కప్పి మెమోంటోలు ఇచ్చి ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైద్యులు ప్రాణాలతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలను కూడా ఫణంగా పెట్టి విధులు నిర్వర్తించారని కొనియాడారు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రాజేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ తమ సేవలను గుర్తించి సన్మానించడం సంతోషదాయకమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యులు వైద్య సిబ్బందితో పాటు ట్రస్ట్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా సమయంలో 
ప్రపంచమంతా వణికిస్తున్న కరోనా సమయంలో మన డాక్టర్స్ ప్రాణాలకు కూడా తెగించి వారి ప్రాణాలే కాకుండా వారి భార్య పిల్లల ప్రాణాలకు కూడా పనంగా పెట్టి మన అందరి కోసం ఎంతో కృషి చేశారు మన డాక్టర్స్కి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవాలంటే మనం సరిపోం ఎలా చేసినా రుణం తీర్చుకోలేం ఏదో ఈ చిన్న సత్కారం చేసుకుందామని విఎస్ఆర్ స్టార్ స్కూల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మా గవర్నమెంట్ రీజనల్ హాస్పిటల్ మా డాక్టర్స్ మా సిబ్బంది తరపున ముఖ్యంగా ఈ విఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారికి తెలియజేసుకుంది ఏమిటంటే కోవిడ్ ఈ టైంలో మేము చేసిన సర్వీసెస్కి గుర్తించి మా అందరినీ ఈ విధంగా సత్కరించడం చాలా చాలా ఆనందదాయకం ఎంతో ఎంకరేజింగ్ విషయం సో అందుకు నేను మా అందరు మా సిబ్బంది అందరి తరపున మా డాక్టర్స్ అందరి తరపున మీకు మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసులకు కూడా కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో సేవలు అందించిన రాష్ట్ర స్థాయి హాస్పిటల్ విమ్స్ ఇప్పుడు సాధారణ సేవలు అందించేందుకు వైద్యాధికారులు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు కోవిడ్ వైరస్ రోగులు అందరూ డిశ్చార్జ్ కావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విమ్స్ డైరెక్టర్ సత్యవర ప్రసాద్ తెలిపారు సువిశాల ప్రాంగణంలో ఉత్తరాంధ్ర వాసుల ఆరోగ్య ప్రధానిగా నిర్మాణమైన విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఆసుపత్రి కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర స్థాయి ఆసుపత్రిగా ఏ కేటగిరీలో కేటాయించబడి ప్రజలకు విస్తృత సేవలు అందించింది ఈ ఆసుపత్రిలో ప్రస్తుతం వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది ఐదు వందల ఇరవై మంది వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు గత ఎనిమిది నెలలుగా సుమారు రెండు వేల మంది కోవిడ్ పేషెంట్లకు వైద్యం అందించగా వీరిలో రెండు వందల మంది వరకు మరణించారు ప్రస్తుతం ఒక్క కరోనా పేషెంట్ కూడా ఆసుపత్రిలో లేరు కరోనా తగ్గుముఖం పట్టినట్లుగా భావించిన వైద్యాధికారులు సాధారణ సేవలకు అనుమతులు ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఆరు వందల పడకలు ఉండగా వాటిలో సగం పడకలు కోవిడ్ పేషెంట్లకు కేటాయించి మిగిలిన మూడు వందల బెడ్లు సాధారణ సేవలకు వినియోగించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు అయితే మరో విడత కరోనా వైరస్ విజృంభించే అవకాశం లేకపోలేదని వైద్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు విమ్స్ నుంచి పంపిన ప్రతిపాదనలపై అధికారులు ఆమోదం తెలిపితే సాధారణ సేవలకు మార్గం సుగమమైనట్లే సాధారణ పేషెంట్లు ఇబ్బందులు పడుతున్న ఈ తరుణంలో విమ్స్ అధికారుల ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పొంది సాధారణ సేవలకు అవకాశం కల్పిస్తారని ఆశిద్దాం విమ్స్ లో సో ఏప్రిల్ లో స్టేట్ కోవిడ్ సెంటర్ కింద డిక్లేర్ చేశారండి అంటే నాలుగు జిల్లాలకి శ్రీకాకుళము విజయనగరము విశాఖపట్నం అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి సో విమ్స్ ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కౌంటర్ చేసింది విమ్సే సో మొత్తం నాలుగు జిల్లాల నుంచి ఏ జిల్లా కూడా అప్పుడు ప్రిపేర్ కాలేదు సిద్ధం కాలేదు అంటే ముఖ్యంగా కాంప్లికేటెడ్ కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ విత్ కోమార్బిటీస్ అంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ప్రీనల్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో ఇమ్యూనో సప్రెషన్ ఇట్లాంటి కేసెస్ తర్వాత మళ్ళీ సర్జరీస్ అంటే సిజేరియన్స్ అంటే డెలివరీస్ ఇవన్నీ చేయటానికి ఏ హాస్పిటల్ సిద్ధంగా లేని టైంలో విమ్స్ ముందుకు వచ్చి సో దీన్ని చేయటంలో కృతజ్ఞలయ్యాము అంటే దాదాపుగా హండ్రెడ్ సిజేరియన్ సర్జరీస్ డెలివరీస్ చేశాము కానీ మనకి జీరో ఉందని మనం సంతోషపడకూడదు అంటే వైరస్ ఇంకా మన చుట్టుపక్కలే ఉంది మీరు న్యూస్లో కూడా చూస్తుంటారు అమెరికా ఇటలీ తర్వాత వీటిలో సెకండ్ వేవ్ అంటాం అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక రెండు మూడు నెలలు సైలెంట్గా ఉండి మళ్ళీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అంటే మనం కంట్రోల్ చేయగలిగామే కానీ కంప్లీట్గా నివారించలేకపోయాం సో వైరస్ అనేది ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది సో దీంట్లో ఇంకా దురదృష్టకరమైనది ఏంటంటే వైరస్తో తిరిగే వాళ్లలో వాళ్ళకేమీ ఉండకపోవచ్చు అంటే సైలెంట్ క్యారియర్స్ అంటారు సో వాళ్ళు యాక్టివ్గా తిరుగుతుంటారు కానీ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి ఈ జబ్బుని అంటించుకుంటూ పోతుంటారు సో దీంట్లో ఎవరైనా ఓల్డ్ ఏజ్ ఇండివిజువల్స్ కానీ తర్వాత హై రిస్క్ గ్రూప్ కానీ ఉంటే సో డిసీజ్ అంటించిన వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు కానీ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది సో ఈ సెకండ్ వేవ్లో కూడా సో యంగ్ ఇండివిజువల్స్ ఎక్కువగా పోతున్నారు సో ఆల్రెడీ మనకి మన ఇండియాలో ఢిల్లీ కేరళ వీటిలో సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిందండి సో మనం అందుకని కంట్రోల్ చేసాం కదా దాన్ని సంబరపడి కేర్లెస్గా ఉండకూడదు సో మీకు స్టాండర్డ్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ కోవిడ్ ఈస్ సో మా పేరింగ్ మాస్క్స్ సోషల్ డిస్టెన్స్ యూజ్ ఆఫ్ శానిటైజర్స్ ఇవన్నీ మనం పాటిస్తూనే ఉండాలి ఇంకా ఆరు నెలలు మనం దాదాపుగా 
నెక్స్ట్ జూన్ వరకు మనం ఇది చేయాలండి చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా తిరిగితే మాత్రము ఈ సెకండ్ వేవ్ వస్తే సో ఇప్పటికంటే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి నా వినతి ఏంటంటే అందరూ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఫీల్ అయ్యి సో ఇవన్నీ చేయాలి అంటే ఎవరి గురించో మనం కాదండి ఫస్ట్ మన గురించి తర్వాత మన సొసైటీ గురించి కూడా సో అందరూ నిబద్ధతతో ఈ పాటిస్తే మనం అట్లీస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేయటము తర్వాత డెత్ రేట్ ముఖ్యంగా కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ తగ్గించవచ్చు సో నే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా కార్మిక కర్షక వ్యతిరేక విధానాలు నిరసిస్తూ ఈ నెల ఇరవై ఆరో తేదీన జరుపుతలు పెట్టిన దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి పెందుర్తిలో సమ్మె పోస్టర్ను కార్మిక సంఘాల నేతలు విడుదల చేశారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తోందని సిఐటియు ఏఐటియుసి ఐఎఫ్టియు నేతలు అప్పలరాజు శ్రీనివాస్ సింహాచలాలు మండిపడ్డారు ధరల పెరుగుదలతో ప్రజలపై భారం పడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రజాధనాన్ని కార్పొరేట్ శక్తులకు దోచిపెట్టేందుకే ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయని విమర్శించారు అఖిల పక్ష సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ ఇరవై ఆరు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేస్తున్నారు ఆ సమ్మెలో భాగంగా ఈ రోజు పెందుర్తి మండలంలో ఉన్నటువంటి సిఐటియు ఏఐటిసి ఐఎఫ్టియు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు వాల్ పోస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ మన పెందుర్తి మండలంలో ఉన్నటువంటి చిన్న పరిశ్రమలు కానీ ఆటో కానీ భవన నిర్మాణం కానీ తోపుడు బాలు కానీ కార్మికులందరూ కూడా సమ్మెలో పూర్తిగా పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పటికే మేము ప్రిపరేషన్ చే అన్ని సంఘాలు ప్రిపరేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది వాస్తవంగా నరేంద్ర మోడీ ఈ విధానాలు కానీ మార్చుకోకపోతే రాబోయే కాలంలో పెద్ద ఎత్తున మరొక స్వతంత్ర పోరాటం చేయడానికి కూడా ఎర్ర జెండాలు అన్ని కలిసి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తాం ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రేపు ఇరవై ఆరు జరుగు తనకు అన్ని వామపక్ష పార్టీలు అన్ని మద్దతు తెలుపుకొని అందరూ ప్రజలందరూ కూడా కార్మికులందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని వామపక్షాలుగా తెలియజేస్తున్నాం అలాగే మోడీ గారు కేంద్ర చట్టాలన్నీ నాలుగు చట్టాలు నలభై రెండు చట్టాలు నాలుగు చట్టాలు మార్చడానికి చూస్తున్నారు ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్మికులందరూ కూడా ఈరోజు కార్మిక ఈ చట్టాల్లో ఈ ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటున్నారు దీనికి అన్ని యూనియన్లు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి ఏంటంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ముఖ్య కారణము బీజేపీ ఉన్న సంఘం కూడా ఈ సమ్మెకు మద్దతు ఇస్తుంది అంతే ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనిపోయిన కార్యక్రమానికి మద్దతు తెలుపుతుంది కనుక ప్రజలందరూ కార్మికులందరూ పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని ఏసీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి రాంపురం జిరాయితీ భూ వివాదంపై విచారణ జరిపించాలి మాజీ మంత్రి బండారు డిమాండ్ చెడు వ్యసనాలకు బానిసై యువత పెడదారి నగరంలో పెరుగుతున్న చోరీలు నవంబర్ ఇరవై ఆరు సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలి అఖిల పక్ష కార్మిక సంఘ నేతల పిలుపు నగరంలో కొనసాగుతున్న అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేత ప్రక్రియ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఇదే జరుగుతుందని కమిషనర్ సృజన హెచ్చరిక విశ్వవేదికపై మెరిసిన విశాఖ మహానగరం అమ్ముల పొదులో మరో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం